Ձեկույցի շրջանակում ձևակերպել եմ երեկ խնդիրներ, երեկ ուղություններով, նախ կպործենք հասկանալ ինչպիսին են այսօր համաշխարային մակարդակում իմիգրացիոն հիմնական ուղությունները և դրանց համատեքստում Հայաստանի տեղն ու դերը։ Նաև կպործենք հասկանալ կանխատեսվող իմիգրացիայի աճի դեպքում ինչպիսին կլինի ազդեցությունը աշխատաշուկայի վրա և արդյոք այսօր մեր աշխատաշուկան պատրաստ է իմիգրացիոն մեծ հոսքեր կամ աշխատանքային իմիգրանտների մեծ թիվ ընդունել և երորդ ուղությունը կպործենք արդեն իմիգրացիայի փաստացի մակարդակը գնահատել և դրա ազդեցությունը աշխատաշուկայի վրա Մասնավորապես կանրադարնանք նաև այդքան շատ տարբեր հարթակներում և տարբեր մեկնաբանություններով կնարգվող հնդիկների ազդեցությանը աշխատաշուկայի վրա և կպործենք հասկանալ իրականում ինչքանով է արդարացված այս իմ նախնդրի շուրջ ծավալվող աղմուկը, թե այն ու ամենայնի վայն ուրեմն արհեստացին բնույթ ունի։ Աստ մակի տվյալների այսօր աշխարում հաշվարգվում է շուրջ 250 միլիոն մի գրանտ, բայց հասկանալու համար իրականում այս թիվը շատ է թե կիչ, պտի դիմենք հարաբերական ծությանիշներին կամ տոքոսային ծությանիշներին, դա կազմում է համաշխարային բնակջության ընդհամենը երեկանբող չորս տոքոսը։ Եվ 1965 թվականից սկսած այս ծությանիշը աջել է ընդամենը մեկ տոքոսային կետով, այսինքն 65 թվականին ծությանիշը եղել է երկու ամբող չորս տոքոս։ Տեսնում ենք, որ վերջին 50 տարների կտրվածքով այս ծությանիշը մեծ � Իրականում այս ծությանիշի աջը մեծ չէ, սակայն առանձին տնտեսությունների համար ինչ խոսկ միգրացյոն, մասնավորապես իմ միգրացյոն գործ ընթացները լուրջ մարտահրավեր են հանդիսանում։ Այստեղ կդիտարկենք երկու � Իհարկե բացարձակ ծությանիշով կան խատեսելի օրեն առաջին տեղում է իմիգրանտների երկիրը, միացյալ նահանգները, այստեղ փորձել եմ հավիկ օրեն ներկայացնել, 48 թամբողջ երկու միլիոն միգրանտ կան միացյալ նահանգներում, հաջորդում է Հուսաստանը 11-6 միլիոնով և այս ծանկը առաջատարների սամանապակում է Հարավավրիկյան Հանրապետու� Բայց եթե անրադարնանք արդեն բնակջության ընդանուր թվի մեջ իմիգրանտների տեսակարար կշրին, այստեղ պատկերը կտրուկ պոխվում է և առանձնացնում ենք հինք հիմնական խմբեր։ Առաջին խումբը այսպես կոչված տեղացիները ընդամենը 13 տոքոս ենք ազմում, նաև ուրեմ են պետք է առանձնացնել կատարը 68 տոքոս, կուվեյթը 73 տոքոս, երկրորդ խումբը այսպես կոչված փոքր պետություններն են, մասնավորապես Մոնակոն, Սինգապուրը, ունը իմիգրանտների համար։ Երորդը ներ գաղթյալների բարցեր մակարդակով, այսպես կոչված մեծ տարածքով և բնակջության փոքր խտություն ունեցող երկրներն են, ինչպիսիք են կանադան և Ավստրայլյան, � Այն երկրնեն են, որոնք կոնվլիկների կամ պատերազմական դրսևորունների պատճարով ստիպած են եղել հարևան երկրների ծնդունել մեծ իմիկրացյոն հոսքեր, մասնավորապես լիբանանում, իրակից և Սիրիայից պախստականների ընդհանուր � 
գրացիայի խնդիրը և խնդիրը շահորնակում է արդիական մնալ նաև այսօր։ Ներկացնեմ զուտ միգրացիայի դինամիկանս թամաշխարային բանքի ծությանիշի, տեսնում ենք այստեղի 92 թվականի տվյալը, մինուս 496,288 մարդ, 2017 թվականին այս միտում է ապես կրճատվել է, հասնելով 24,989-ի, բայց իհարկ է ուրեմ են զուտ միգրացիայի ծությանիշը շարնակում է բացասական մնալ։ Սակայն զուտ միգրացիայի ծությանիշը ինքնին չի կարող պատկերացում տալ � Եվ այս մասով կարևոր է հասկանալ ինչպիսին կլինեն զարգացումները աշխատաշուկայում, եթե դիցուկ ընդունող երկրները վարեն կոպիտ միգրացյոն կաղաքականություն և ինչ-որ մի պահից սկսած մեր տրսում գտնվող � արտագնա աշխատանքի են մեկնում ծած էր որակավորում ունեցողները կամ որակավորում չունեցողները։ Եվ եթե պատկերացնենք, որ այս խումբը կամ այս խմբին պատկանող միգրանտների մեծ կանակ մի անգամից վերադարնա Հայաստան, տեսական հաստատուն մակարդակի պայմաններում, կանի որ աշխատուժի պահանջարկի աջը ենթադրում է մեծ ժամանակային լակ, աշխատատեղերի բացում, գործարանների բացում և այլն։ Եվ այս պարագայում աշխատուժի առաջարկի աջը կհանգեցնի նրան, որ զբաղվածության աջ կարող է տեղի ունենալ մի այն այն դեպքում, երբ նվազի աշխատավարցը։ Սակայն առանց այն էլ այս թիրախային խումբը որակավորում չունեցողները կամ ծածր որակավորում ունեցողները աչքի չեն ընգնում իրենց բարցր բարեկեցությամբ և այսպիսի զարգացումները անրադարնալու են առաջին հերթին � այս պահին գոն է իվիճակի չէ ընդունել մեծ թվով իմի գրանտների և դա պետք չէ կարճաժամկետ հատվածում, որպես դրական ձերկպերում ներկայացնել և իմի գրացիայի խթանումը պետք է տեղի ունենա աշխատաշուկայի մասով գոն է Հիմա հասկանանք, թե ինչը տեղի ունենում այսօր, ինչպիսի իմեգրայցյուն հոսքեր կան պաստացի ձևավորված, այստեղ մենք փորձել ենք հիմնվել Հայաստանում կացության կարգավիճակ ստացած ոտարերկրացիների թվականակի վրա, նաև ազգության պայերի, վերենք հանել հետևյալ դինամիկան, 15-ից 18 թվականներն ենք դիտարգել, ինչու այս թվականները, որով հետև 15-ի նախ 15 թվականին 5722 և 2018 թվականին 7145 մարդ, որոնք ստացել են մշտական, ժամանակավոր և հատուկ կարգավիճակ, ոտարեկրացիների մասին հհահորենքով ժամանակավոր կացյան կարգավիճակը տրվում է մինչև մեկ տարի ժամկետով, մշտականը հինք տարի ժամկետով և Պորձեցինք նաև դիտարկել, թե որ երկրներից են հատկապես հակված Հայաստանում կացության կարգավիճակ ստանալ և վեր հանեցինք հետևյալ պատկերը։ Ուրեմն առաջին տեղում հնդկաստանն է 2018 թվականի տվյալներով 1907 մարդ հնդկաստանից ստացել է կացության կարգավիճակ, ընդվորում շատ է խոսվում նաև պակիստանից ներ հոսքի մասին, բայց պաստորեն տեսնում տեղ չունի, հետևաբար պակիստանից ներ հոսքի մասին խոսելը ավելորդ է, հաջորդը Հուսաստանի դաշնությունն է և տասնյակը եզրապակում է հորդանան ընդամենը 81 մարդով և մնացած այլ երկրները կազմում են ընդամենը 1119 
Եվ ինչն է հատկանուշական, որ այս երկրների թվում, որոնց հաղաքացիները ամենաշատն են Հայաստանում կացության կարգավիճակ ստացել, չգիտեմ ծա ինչ կանով է կան խատեսելի, թե ոչ, բայց չկա և ոչ մի եվրոպական երկիր։ Այսինքն սա եվս խոսում է այն մասին, որ հիմնականում Հայաստանում իմիգրանտի կարգավիճակով ներգաղթում են ծածր որակավորում ունեցողները կամ որակավորում չունեցողները։ Մա հասկանանք, թե հնդիկների համար ինչն է գրավիչ Հայաստանը թիրախային ուղություն չէ հնդկաստանի կաղաքացիների համար, այլ հնդկաստանը ընդհանապես աչքի է ենքնում էմիգրանտների մեծ թվով, և էմիգրանտները կազմում են հնդկաստանի ընդհանուր բնակչության մեկ ամբողջ երկու տոգոսը կամ � հասկանալ, թե ամեն դեպքում ինչու են Հայաստան գալիս և ինչով է դա տնտես ապես արդարացված, առաջին մասնագիտական բացատրությունը, որ եկավի մտքում, դա իհարկ է արհույթների մեջ գնողունակությունների տարբերություններ, պորպրել հնդկաստանի վիճակագրական տվյալները ու ինչ ծությանիշներ ի հայտ եկան։ Վրեմեն հնդկաստանում 2018 թվականին նվազագույն որական աշխատավարձը կազմել է 176 ուպի, ինչը համարժեք է 1172 հհը դրամին։ Եվ կենսա մինիմումը ընտանիքի, որը կիչ բարցր գտնվելու համար, դա 19,200 ռոպի է կամ 126,700 հհը դրա։ Սա ինչ է ծույց տալիս, որ հնդկաստանում, եթե անգամ ընտանիքում կան երկու նվազագույն աշխատավարցով աշխատող, սա բավարար չէ կենսա մինիմումը ապահովելու համար։ Մինչ դեր Հայաստանի մեկ միավոր հհը դրամը շատ սուղ բնակոմունալ պայմաններում բնակվելը, կալիս են այստեղ էլի մեծ թվով ապրում են շատ սուղ պայմաններում և սա հնարավորություն է տալիս նրանց անգամ գումար տնտեսել և ուղարկել հնդկաստամ գտնվող իրենց պարեկ ովքեր էլի չունեն որակավորում կամ ունեն ծածր որակավորում։ Կանի որ խոսքը գնում է աշխատուժիր ստվերային շուկայի մասին։ Հետևաբար կարծում ենք, որ այստեղ ազդեցությունը պայմանավորված է ոչ այնքան կանակական գործոնով, այսինքն այս հազար նար հոքին էյական ալդեցություն չեն կարող ունենալ զբաղվածության վրա, այլ առավելապես պայմանավորված է սոցյալ տնտեսական գործոններով։ Այդ հազար ի 50 հոգու համար կացություն ստանալու հիմքեց առայլ ընտանիքի հետ բնակվել է, 1047-ի համար ուսումը, այսինքն նրանք եվս արդեն չեն համալրում պոտենցյալ աշխատուժի շարքերը, և միայն 783-ի համար հիմք է հանդիսացել աշխատանքը։ Այսինքն ես 783 հոգին, որպես կանակական ծությանիշ, միայն նշանակ էյական տեղաշարժեր աշխատաշուկայում բերել չի կարող, եթե անգամ ապրիորի ընդունենք, որ 783-ն էլ որակավորում չունեցող աշխատուժ է։ Մինչ դեր հնարավոր է, որ նրանց մեջ լինեն նաև բարցր որակավորում ունեցողները։ Իսկ եթե նայենք նաև կացության կարգավիճակ ստացածների տարիկային կազմը, տեսնում ենք, որ առաջին տեղում 15-29-ը տարեկաններն են, ապա 30-49-ը և 50-69-ը ընդհամենը 732 հոգի։ Այսպիսով 
Fixing, որ այդ քննարկումները դրանց շուրջ ծավալված աղմուկը առավելապես պետք է դիտարկել ոչ թե քանակական ազդեցության համատեքստում, այլ սոցիալ տնտեսական։ Եվ այստեղ լուծումներն էլ պետք է փնտրել ոչ թե էմոցիոնալ շերտի վրա, մեկեք սահմանափակեն քնդիկների գալը կամ չի դեմ նման առաջարկություններ, այլ պարզապես ստվերային շուկայի կրճատման կամ չեզոքացման համատեքստում։ Եթե ստվերը վերանա և գործի նվազագույն աշխատավարցի սոցիալական երաշխիկը, եստեղ բոլորը կգտնվեն հավասար մեկնարկային պայմաններում և նման խնդիրներ Առաջին հարցը, որ կոտենայի մեզ բոլորի ստալ, հենց են հարցնա, որ ինչ ազեցություն ունի ոտար երկրացիների իմիգրայցյան աշխատանքային շուկայի վրա։ Հատկապես մեզ իհարկի բոլորի սետակրկրում է Հայաստանի ամեն դեպքում մնում ենք ուղարկող երկիր և էմիգրանտների կանակը շատ ավելի շատ է մնում կան իմիգրանտների կանակը շատ բաներ կախված են նաև տնտեսական իրավիճակից, միտումներից, ժողորդագրական նաև գործոններից Մենք ունենք մի շարկ տվյալների բացակայություն, որը շատ կարևոր են որպիսի կարողանանք վելուծություն անել, հիմնավորված եզրակացություններ անել, բայց ամեն դեպքում փորձագետները, մասնագետները փորձում են տարբեր � Եվ այդ բոլոր մոտեցումները կալի աբաժանել ընդհանուր արման բացասական և դրական մոտեցումների։ Հիմնականում այն մարդիկ, ովքեր մտացում են, որ այս երևույթը բացասական ազդեսություն ունի, հարցի կենտրոնում այդ իմիգրանտին, որը որ կալիս է Հայաստանալ նաև տեղական շուկայի մասնակիցներին, հա։ Երկ կողմանի դիտարկման ընթացքում շատ պաստեր են բերում, որ հիմնականում դա բացասական երեղույթ է, որտև մրցակսություն կա, կան տարբեր իրավունքների խաղթման ինչ-որ իսկեր, և որ ընդհանուր արմամբ, եթե նույնիսկ տնտեսությունը շահում է, կան նաև սոցալական ինչվոր հարցեր, որին բախվում են այդ մասնակիցները աշխատանքային շուկայի։ Իսկ դրական ուղնաշվող մարդիկ հիմնականում դիտարկում են տարբեր ապրանքների կամ ծարայությունների գների նվազեցմանը և ընդհանուր արմամբ տնտեսությունը շահում է, այսինքը շահում է ամբողջ բնակչությունը և դա չի կարող լինել բացասական երևույթ։ Ամեն դեպքում բոլոր � մրցակից են հանդիսանում մեր տեղական տեղացիների համար, հա։ Եվ կարողանում են գրավել այն աշխատատեղերը, որ ընկարող էին գրավել մեր ազգակիցները, հա։ Ամեն դեպքում ստեղ երկու հարց է առաջանում, որինակ Եպ որ մենք խոսում ենք մեր հայրենակիցների մասին, որոնք վերադարնում են ույնակ նույն Հուսաստանից, իրենք էլ են համալարում աշխատանքային շուկան և իրենք էլ են հանդիսանում մրցակից ինչ որտեղ բնակշության համար։ Ինչու կամ ինչում ենք չենք ուրախանում և որ իրենք լեկում են երկիրը, որովհետև աս տեսությունների դա շատ դրական բան է տնտեսական արումով, որդև գործազրկությունը դրանից նվազում է և որոշ ծաղսեր սուպսիդյաների տեսքով Եկրորդ հարցը վրա առաջանում է այն ու ամինայնիվ մենք ունենք շատ բարցր գործազրկություն, 
միա ժամանակ ունենք շատ մեծ պրոֆիցիտ աշխատանքի պահանջարկի, հա, այսինքն գործատուն առաջարկում է աշխատանքային տեղեր միա ժամանակ պրոֆիցիտով եւ միա ժամանակ մենք ունենք մեծ գործազրկություն։ Նո 18-20 տոկոս մոտավորապես եւ որ մեր ամբողջ բնակչության մոտ 60 տոկոսն է ընդամենը կազմում տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը, հա։ Այսինքն մեր աշխատուժը ընդամենը 60 տոկոսն է, որից եւ 20 տոկոս գործազուրկ են, ոնց բացատրենք այդ ամենը։ Իհարկե կարող եք ասել, որ այստեղ կան սեզոնային միգրանտները, որոնք վերադառնում են եւ շարունակելով լինել տնտեսական ակտիվ բնակչության մի մաս, նրանք մնում են գործազուրկ, այսինքն նոր աշխատանք չեն փնտրում, հա։ կամ կան որոշ ընտանիքներ, որտեղ նույն կանայք, որոնք եւս մտնում են այդ ակտիվ բնակչության մեջ, չեն աշխատում, լինում են նաեւ որոշ հաստիկներ, որոնք պահանջում են շատ բարձր որակավորումներ, օրինակ, հա, եւ տեղական բնակչությունից աշխատուժից չեն կարողանում համապատասխան աշխատուժ գտնել։ Ասեմ, որ միջև մեզ շատ շուտվանից արդեն 1979 թվականին այդ նույն հարցին փորձել են պատասխանել այլ գիտնականներ, օրինակ Պյոր են իր տեսությամբ, բոլորդ երևի ծանոթ եք, պնդում էր, որ իմիգրանտների աշխատանքը մի այլ կարգի աշխատանք է, որի պահանջարկը միշտ կա։ Նա խոսում էր զարգացած երկրների մասին, բայց ինձ թվում է որոշ բաներ նաև կիրառելի են Հայաստանի համար։ Ինչով էր նա այդ միտքը հիմնավորում, 4 հիմնական բաղադրիչներով էր հիմնավորում։ Առաջին ասում էր, որ կա այսպես կոչված կառուցվածքային ինֆլյացիա, դա ինչ է նշանակում, որ եթե գործատուն առաջարկում է ցածր վրակարվում պահանջող աշխատանք որի աշխատավարձը շատ ցածր է եւ չի գտնում համապատասխան մարդ, որը ցանկություն ունի այդ աշխատավարձով աշխատել, նա ստիպված բարձրացնում է աշխատավարձը, որովհետեւ գտնի աշխատող, իսկ երբ որ նա բարձրացնում է աշխատավարձը այդ մակարդակի աշխատողի համար, նա նվազեցնում է տարբերությունը հաջորդ մակարդակի հետ։ Եվ որովհետեւ մոտիվացիան հաջորդ մակարդակի չիչնի, ստիպված բոլոր մակարդակները համապատասխանորեն բարձրացնում են իրենց աշխատավարձները։ Այդ բարագայում, եթե կա իմիգրանտ, այդ խնդիրը լուծվում է։ Իմիգրանտը համաձայն է այդ ցածր աշխատավարձով աշխատել եւ այդ ստրուկտուրային այդ ինֆլյացիան տեղի չի ունենում։ Եվ շատ հետաքրքիր եւս մեկ դրույթ էր նշում, որ կա նաեւ այսպես կոչված աշխատանքային ժողովրդագրություն։ Ինչ է դա նշանակում, որ Եթե նախկինում կա այն որոշ հաստիկներ, որոնք զբաղեցնում են միայն կանայք եւ երեխաները, երեխաներն էլ են այն որոշ տարիքից աշխատում, որոնք չունեն խնդիր ինչ որ դիրք գրավելու հասարակության մեջ կամ ինչ որ կարիերայի զարգացման կամ շոր բանի հասնելու, այլ ուղղակի այդ ընթացքում ժամանակը չկորցնելու համար աշխատում են որպեսի աջակցեին իրենց տան գլխավոր մարդուն տղամարդուն, հա։ զարգացած երկրներում շատ արագ դա փոխվեց, բացի նրանց, որ երեխաները արդեն չեն շահոգործվում շատ փոքր տարիքներում, հա, օրենքներ են փոփոխվել, մարդու իրավունքներ եւ այլն, նաեւ կանայք հավասարաչափ տղամարդկանցից սկսել են այդ պայքարել իրենց կարիերայի համար, դիրք են ուզում հասարակության մեջ եւ դուրս են եկել այդ հաստիկների ցանկություն չունեն աշխատելու, հա։ Այդ դեպքում էլ են գալիս օգնության իմիգրանտները, որոնք այդ խնդիրները չունեն։ Եվ այդպիսով այդ տեսությունը ուղղակի հիմնավորում է, որ ցանկացած երկրում կան որոշ աշխատանքներ, որոնց հենց իմիգրանտներն են պետք։ Ամեն դեպքում, եթե մենք այսօր ունենք այդ խնդիրը, որ տեսնում ենք կամ միտում, հա, զարգացման, պետք է հասկանանք ինչ վտանգներ կա լավ, ինչ կարող են, հա, ինչ վտանգ կարող է լինել մեր աշխատաշուկայի համար։ Դե առաջինը ինչպես նաև արդույն արդեն նշեց մրցակցությունը տեղական շուկայի հետ եւ չնայած որ ընդհանուր առմամբ համաձայնը որ աշխատա աշխատավարձի տարբերություններից ելնելով եւ թվականակներից ելնելով կարելի է ընդհանրել որ նրանք ցած են որակավորում ունեցող մարդիկ են բայց դա դեր ինչ որ ընդհանրություն է ամեն դեպքում մեզ անհրաժեշտ են տվյալներ որոնք շատ ավելի հստակ կպատասխանեն այդ հարցին թե ինչ որակավորում ունեն որովհետև բարձր որակավորում մարդ ունեցող այսօր համարվում է ցանկացած մարդ ով ավարտել է առնվազն բակալավրիատ հա բակալավրիատ ծրագրի ցանկացած մարդ ով ավարտել է առնվազն բակալավրիատ հա եւ փաստ չի ունենում որովհետև ինչ որ ինքնասեռական ցանկացած մարդ ով ավարտել է առնվազն բակալավրիատ հա եւ փաստ չի ունենում որովհետև ինչ որ ինքնասեռական ցանկացած մարդ ով ավարտել է առնվազն բակալավրիատ հա եւ փաստ չէ որ բոլորը ցածր որակավորում ունեն կամ աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ 
գուցե դա ինչ-որ բժիշկ է հնդկաստանից, որ այստեղ պատրաստ է շատ ցածր որակի աշխատանքներ անել, բայց իրականում դեռ այդքանը պարժ չէ, ճունենք այդ տվյալները։ Երկրորդ խնդիրը, որ կարող ենք ունենալ այդ աշխատավարձների նվազեցումն է, հա, որ եթե մենք ուզում ենք մրցունակ մնալ, մենք պետք է նվազեցնենք ընդհանուր երկրի մակարդակով աշխատավարձները, ну, ավելի շուտ մարդիկ պետք է համաձայն լինեն աշխատել ավելի ցածր աշխատավարձով, քանի որ կա մրցակից, որը համաձայն է դա անել, հա, ես եթե դու ուզում ես աշխատել, ստիպված ես ցածր աշխատավարձով համաձայն այդ։ Եվ երրորդ է իհարկե այդ ստվերային տնտեսությունն է եւ հետևաբար արդեն հարկերի նվազեցումը, այսինքն պետ բյուջեն կարող է կորցնել որոշ եկամուտներ այդ ստվերային տնտեսության պատճառով։ Այդ ամենը ինչ որ ես նշեցի, շատ տարածված խնդիրներ են ամբողջ աշխարհով մեկ, մեկ առաջին է չենք որենք այդ խնդիրները։ Եվ շատ հեշտ լուծել են եւ կառավարել են, եթե ունենանք համապատասխան տվյալներ, ինչպես ասացի, եւ գրագետ քաղաքականություն, հա, այդ ոլորտում։ Ինչ պետք է հաշվի առնել այդ քաղաքականությունը մշակելիս։ Մի քանի ուղություն պետք է լինի այդ քաղաքականության մեջ, առաջինը պետք է կառավարել մուտքը, հա, մենք գիտենք, որ իմիգրանտների համար ինչն է կարևոր մուտքը։ կացության կարգավիճակը, հա, ինչքան ժամանակ եւ այլն կարող են մնալ այս երկրում ինչ պայմաններով եւ իհարկե աշխատանքի պայմանները, աշխատանքի թույլտվություն։ Ну, ոչ միայն աշխատանքի, այն ընդհանրապես գործունեության, բայց կոնկրետ, քանի որ մենք այսօր խոսում ենք աշխատաշուկայի մասին, գուզենային մի փոքր ավելի մանդամասին դրա մասին խոսել, մենք ունենք որոշ միտումներ այդ ոլորտը կարգավորելու եւ աշխատանքային թույլտվությունների գործընթացը արդեն սկսվել է, բայց կան որոշ խնդիրներ, որոնք թույլ չեն տալիս լիարժեք կիրառել այդ կառավարության որոշումը, օրենքը եւ այլն։ Ինչի հետ է դա կապված, եթե ուղղակի շատ ընդհանուր դա ասեմ, հա, որ կան օրենք դրական խնդիրներ, ինչ օրենք մենք ունենք, օտար երկաթիների մասին օրենք ունենք որը եւ որ այդ օրենքը ստեղծվում էր դեռ այս խնդիրները չկային եւ շատ կետերում երբ որ մենք խոսում ենք վիզաների մասին կամ աշխատանքի թույլտվության մասին հաշվի չեն առնվել այս միտումները եւ օտար երկրացի աշխատողներ ասելիս շատ ժամանակ պատկերացրել են նույն մեր հայրենակիցներին որոնք վերադարձել են եւ նույն ռուսաստանի քաղաքացի նույն օտար երկրացինը հենց այստեղ այդ խնդիրը առաջանում է եթե մենք որոշում ենք ընդունում մենք ընդունում ենք բոլորի մասին հա այսինքն օտար երկրացի ցանկացած իմիգրանտի մասին այնտեղ մտնում են հան եվրոպայից համ ամենեից համ ռուսաստանից վերադարձող մեր հայրենակից ռուսաստանի քաղաքացիները եւ բոլոր այդ օտար երկրացի իմիգրանտի տակ կմտնեն դրա համար այստեղ շատ զգուշոր են պետք է կիրառել այդ բոլոր սահմանափակումները եւ մի գուցե կիրառել տարբերակված համակարգ տարբեր որակավորումներ կամ տարբեր մասնագիտությունների համար այդ աշխատանքային թույլտվությունը ստանալու համար քանի որ մենք նաև գիտենք որ կան որոշակի տեխնիկական խնդիրներ որ պետք է հայտարարել նախորոք որպեսի տեղական աշխատուժին չնեղացնել եւ եթե չկան համապատասխան մասնագետներ նոր դու իրավունք ունես դիմել օրինակ օտար երկրացի մասնագետի նոր կարողանում ես ներգրավել բայց իրականությունը լրիվ ուրիշ ձև է այսինքն նախորոք մարդիկ գիտեն որ կա օտար երկրացի մասնագետում ուզում են հատուկ հրավիրել եւ այդ ամեն չէ ֆիկտիվ բնույթ է արդեն կրում եւ ուղղակի ժամանակ է տանում գործադրույց եւ նաեւ աշխատող այդ համապատասխան մարմիններից հա պետական դրա համար այդ հարցը համակարգային լուծում է պահանջում ոչ միայն այդ օրինակ ինչ որ կառավարության որոշում ինչ որ կարգ որի համաձայն պետք է ուղղակի բոլորը պետք է ունենան աշխատանքային թույլտվություն այլ օրենց դրության փոփոխություն մի գուցե եւ ինչ որ տերմինների փոփոխություն ընկալելու հա եւ ընդհանուր համակարգի ավելի լավ ուսումնասիրում եւ առաջինը պետք է սկսել ուղղակի աշխատաշուկայի լավ ուսումնասիրությունից հասկանանք ինչ մասնագետների պահանջ ունենք պակաս ունենք եւ փորձենք մի գուցե եւ սկսել նրանից որ խրախուսենք այն մասնագետների մուտքը հայաստան որոնց կարիքը մենք ունենք չունենք տեղացի հայաստանում այդ մասնագետներին եւ հակառակը փորձենք սահմանափակել այն մարդկանց մուտքը որոնք շատ ավելի շատ են ու մրցակցություն են ստեղծում տեղական 
բնակչության համար։